Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to another episode of Programming for All playlist. Ami Fazil Korim. E porpota ami it to recap korbo. Ebong amader agedje terata porbo asa. E purata mile ami e kisu nutun totho nutun kisu kotha ami apna thesho share korbo. To apna na jara ita mota moti follow korsen. আপনারা দেখছেন যে লাস্ট ভিডিওটা আপলোড হয়েছিল জানুয়ারি 24 2020 which means almost a year তো এই তারটা পর্বে আমি মোটামুটি এটা প্রোগ্রামিং এর বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি তো বিফোর প্রসিডিং ফারদার আমি ভাবছি যে ঠিক আছে পুরোটা আরেকবার আমরা একটু রিফ্রেশার হিসেবে রাখি এবং নেক্সট আমরা পরের স্টেপ পুরোতে যাই সো এই তো so if you just follow my previous lectures apna dekhben je ami variable niye kotha bolchi ami function niye kotha bolchi ha to egla memory te ashole kibhabe thake je egla niye amra kotha bolchi hm to seta amra arek bar ashke ektu check kori acha to khub shohoj kore jodi bolte hoy tahole amra jodi bisgonite dekhi je ekta cholok so what is cholok x is a cholok or variable programming er bhashay ei ta ke amra ashole variable boli ha so ei x jinish ta ashole ki ei x jinish ta mane hocche er moddhe amra je kono value rakhte pari in algebra right acha in programming or in computer amra kintu ei dhorone kaaj korte pari so amra korte pari computer ke bolte pari ei computer tomar je এটা মেমোরি সেল আছে মেমোরি সেলের এইখানে একটা সংখ্যা রাখো তার নাম ভ্যালু হচ্ছে দশ এবং এই যে মেমোরি সেলটা এটার তুমি একটা নাম দাও হুম এই নাম দাও তুমি হচ্ছে এক্স সো কম্পিউটার কি করবে এই সেলটার নাম মেমোরি সেলটার নাম এক্স হিসেবে রাখবে সেটা আমরা অলরেডি কিন্তু আমরা দেখছি হুম তো এখন আমি যদি কম্পিউটারকে বলি হ্যাঁ কম্পিউটার আমাকে বলো তো এক্সের মধ্যে কি আছে সে তখন দেখবে এক্সের মধ্যে আছে হচ্ছে দশ এবং সে এইটা আমাকে ফেরত দেবে এটা কিন্তু আমরা সবাই দেখছি যেটা দেখি নাই সেটা হচ্ছে যে ইচ্ছা করলে আমরা এই যে চলক চলকের মধ্যে আমরা অনেক ধরনের জিনিসপত্রই কিন্তু রাখতে পারি সো ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ফাংশনকে চিন্তা করি সো আমরা লিখছিলাম এইভাবে একটা ফাংশন ফাংশন অফ এক্স জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে হ্যাঁ কী করছিলাম পাই আর স্কোয়ার তাই না পাই আর স্কোয়ার হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন এখন এই ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনের কনসেপ্টটা যদি আমরা কোড লাইনে চিন্তা করি আমরা এইভাবে লিখছিলাম আপনাদের মনে আছে কি না সো এফ ইউ এন সি টি আই ফাংশনের পরে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে কি করতে পারি এই জিনিসটা গুণ করতে পারি সো পাই নামে আমরা একটা পি আই নামে একটা ভেরিয়েবল রাখতে পারি আমরা আমরা আর নামে একটা ভেরিয়েবল রাখতে পারি এবং কি করতে পারি আমরা আর গুণ আর গুণ পাই পি আই পাই সো এই তিনটা যে গুণ ফলটা সো পাই আর স্কোয়ার এটা আমরা একটা ভেরিয়েবল রাখতে পারি নাম দিতে পারি সেট তাই না ভেরিয়েবল ইটস অল অ্যাবাউট ভেরিয়েবল মেমোরিতে রাখা ডাটাগুলো মেমোরিতে রাখা এবং আমরা কি করতে পারি এই জেডের ভ্যালুটা যে মানুষটা ফাংশন কল করছে তাকে ফেরত দিতে পারি সো যখন আমি এখান থেকে ফাংশনটাকে কল করব সো ধরেন আমরা এখান থেকে লগ লিখলাম এল ও জি লগ এখান থেকে ফাংশনটা কল করলাম হ্যাঁ তাহলে কি হবে এখান থেকে পাই আর আর এ ভ্যালুগুলো গুণ করে সে লগের মধ্যে ফেরত দেয় দেখাই দিবে এটা আমরা অলরেডি করছি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এই ফাংশন ব্লকটাও একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি ঠিক আছে খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট হ্যাঁ এই পৃথিবীতে সব কিছুই হচ্ছে গিয়ে ভেরিয়েবল তার মানে এই যে আমরা মাত্র লিখলাম যে ফাংশন এফ ইউ এন সি টি আই 
ও এন্ড ফাংশন আমাদের আগের পর্বগুলোতে সম্ভবত প্যারামিটার দেওয়ার কাজটা আমরা করছি হুম সো সেই কাজটা আমরা এখন আর দেখাচ্ছি না যে প্যারামিটার দিচ্ছি প্যারামিটার মানে কি যখন ফাংশনটা আমরা কল করতেছি তখন কিছু ডাইনামিক ভ্যালু পাঠাই দিচ্ছি তাই না তো এই রকম ধরেন ফাংশন আমরা বলতে পারি গেট এরিয়া এবং আমরা আর এ ভ্যালুটা পাঠাইতে পারি সো যে গেট এরিয়া চাবে সে আর এ ভ্যালুটা পাঠাবে হুম সো এইভাবে আমরা কিন্তু কাজটা করতে পারি এটার আরেকটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে এই পুরার জিনিসটাকে একটা নাম দেওয়া যায় সিনটেক্স ভুলে যাই সিনটেক্স মানে কিভাবে আমরা কোডটা লিখব সিনটেক্স ভুলে যাই এটাকে আমরা বলতে পারি জি ঠিক আছে সো যেটা বলতে চাচ্ছি যে ফাংশনও ইচ্ছা করলে আমরা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি সো যখনই আমরা জি দিয়ে কল করব আমরা অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনটাকেই ম্যান ফাংশনটাকে রেফার করতেছি সো জি এর মধ্যে যদি আমরা এখন দশ দেই কি হবে বলেন যেহেতু পাই আর স্কোয়ার বলছে সো পাই এর মান তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর গুণ আর গুণ আর এটাকে আমরা রিটার্ন করে দিচ্ছি সো এখানে তার মানে কী হবে সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি আগের ভিডিওতে দেখাইছি হ্যাঁ কীভাবে কী হবে না হবে রিমেমোরিতে কী হবে না হবে সো জি এর মধ্যে আসলে কী হয়ে যাচ্ছে দশ গুণ দশ একশো তিনশো তিনশো চোদ্দো সো যদি আমরা এখানে একটা এ ভেরিয়েবল রাখি তাহলে এখন এ যে জিনিসটা কি হবে এর ভ্যালুটা এরকম হয়ে যাবে তো এই যে জিনিসটা করলাম তার মানে আমি কি বলতে চাচ্ছি আমরা একটা ফাংশনকেও কিন্তু একটা ভেরিয়েবল রাখতে পারি কীভাবে রাখবো সেটা যখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে কোড করব তখন আমরা দেখব ঠিক আছে এখন এর জন্য জাস্ট মাথায় রাখেন যে ভেরিয়েবল জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট একটা রেফারেন্স পয়েন্ট সে রেফারেন্স পয়েন্টটা আমরা ইচ্ছা করলে একটা সিঙ্গেল ডাটাও রাখতে পারি অথবা আমরা একটা ফাংশনের দিকেও রাখতে পারি হুম এটা আমরা পরবর্তীকালে এই জিনিসটা খুব হ্যান্ডি হবে আচ্ছা সো এটা টোটালটা রিফ্রেশ আর গেল সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা রিয়েলিস্টিক কিছু এক্সাম্পল দেখব দোকানে কি হয় রেস্টুরেন্টে কি হয় ঠিক আছে সো আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন আর না বুঝতে না বুঝতে পারলে আমাকে নক দেবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম